Al terminar nuestra jornada diaria, llega la noche y te dispones a descansar. Pero antes, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 18a, Nueva Biblia Viva. Un sencillo balance de nuestro día para poder entrar en el sueño como nos enseñó el Rey David. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Nueva Biblia viva. Tú eres quien se dispone a dormir con la esperanza de despertar mañana. Este espacio es para ti. Puedes poner una mano en tu pecho y decir, este es mi paz y salvo diario. Para comenzar nuestro paz y salvo diario, te invito a proceder a este sencillo balance de todas tus acciones u omisiones, palabras y silencios de este día. A continuación vamos a abrir un espacio por unos segundos durante los cuales podrás ponerte en paz con el Rey del Cielo. Padre amado, Jimeni, aquí está mi oración personal de corazón, sabiendo que gracias a ti tengo paz y soy salvo. Amén. Como punto de partida, iniciamos haciendo ese pequeño cambio que empezamos con prólogo en lugar de epílogo. Porque epílogo era una conclusión y queremos que las conclusiones las saques tú mismo. Es una actitud un poco de más humildad y de más respeto por cada uno. Nosotros presentamos el relato, la historia. Tú la escuchas, si sí, la escuchas. Si no estás muy ocupado en el chat saludando, si le pones atención a lo que estamos hablando, si le pones atención a lo que estamos hablando, y dejas de estar socializando en el pequeño momento de la palabra. Se abre el chat con tiempo suficiente para que saludemos, socialicemos, pidamos, etc. Y después termina la reunión y queda también abierto otro espacio para lo mismo. Pero hay un momento que es estos minutos que son los de escuchar. Entonces, estos no son los momentos de decir, hola, hola, sí, qué gusto verte, sí, a mí también, me da gusto, gloria a Dios, amén, aleluya, vaya a presente. Porque ya se va a terminar, son estos minutos que estamos al aire. Entonces, hablamos por turnos, ping, pong, ping, pong. Es, bueno, es una propuesta, no es una ley, es una propuesta, si hablamos si vas a, no estoy diciendo no escribas, sino hagámoslo referente al tema que estamos hablando. Entonces este es el momento de decir, interesante lo de prólogo y no epílogo, que es lo primero, que tú saques las conclusiones. Muy bien, es sencillo, vamos a abrir con una reflexión, contábamos ese relato anecdótico de las dos vecinas que se encuentran y, y una interpreta que 
si el médico le manda al marido de la otra a caminar tres kilómetros diarios, pues en tantos días que hace que no lo ve, debe ir muy lejos. Por es la manera como la gente hace sus cuentas. Por eso quizás el salmista le dice a Dios, enséñame a contar los días de tal manera que yo pueda traerle al corazón sabiduría. Porque yo sé contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero así no llego a ninguna parte. Ya sé contar como cuenta todo el mundo. Ya sé lloriquear, murmurar, ya me sé quejar como todo el mundo. Y así no he encontrado la sabiduría. Enséñame. Entonces Jesús dice que le envía un consolador que es el espíritu de sabiduría, el espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. Con el Espíritu y por el Espíritu, entonces accedemos y ya no hacemos las cuentas alegres, como las hace la vecina de la historia que relatamos, ni las cuentas alegres para todas las cosas de la vida, sino somos enseñados, por el Espíritu de verdad. Y claro, las cosas van cambiando. En el plano natural, la, quien tiene la última palabra eres tú. El que toma la decisión eres tú. El Señor pone delante de ti camino de vida, camino de muerte. Tú escoges, tú decides. Es tu libre decisión, tu libre albedrío. Él pone el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, tú miras. ¿Cuál vas a coger? Uno tiene restricción, otro tiene la autopista abierta. Entonces, está el monte Val, está el monte Jericín, monte de bendición, monte de maldición. El que escoge eres tú. Hay dos ciegos, uno quiere ver, otro no quiere ver. Ninguno ve, pero uno quiere ver. Y Jesús dice, no hay peor que el que no quiere ver. Entonces ese está más grave. El que quiere ver ya está en camino de recuperación. Yo lo digo con todo el peso y toda la autoridad porque yo fui ciego. Pobre, ciego, desventurado y desnudo como dice el libro de Apocalipsis. Yo vengo de la absoluta ignorancia, de la completa debilidad de la debilidad a la fuerza, de la tiniebla a la luz. ¿Ves? Entonces, de eso comparto y así enseño para que mis amigos puedan acceder en menos tiempo que lo que me tomó aprender para que no gastes tanto tiempo y una vida, sino en poco tiempo en una reunión como esta de pocos minutos, tengas acceso a grandes verdades para que las tomes en minutos y no en años. Pero hay que prestar atención. Eso es mejor que la grosura de los carneros. Vamos a trabajar pues toda la semana. <música>